Xin chào tất cả các em Sau đây thì cô sẽ hướng dẫn các em dạy bài tập 29 Sách giáo khoa trang 89 Đề bài của chúng ta như sau Đó là cho một... Đề bài cho như sau Một khúc sông rộng 250m Một chiếc đò trèo qua sông Bị dòng nước đẩy Xiên nên phải trèo khoảng 320m Thì mới sang được bờ bên kia Hỏi dòng nước đã đẩy chiếc đò Lệch đi một góc khoảng bao nhiêu độ Đây chính là góc alpha trong hình 32 Thì Cô đã dịch cái hình của chúng ta như thế này Để cô đặt tên điểm cho nó dễ Thì các bạn hình dung là khoảng cách giữa hai bờ sông nhé Khoảng cách giữa hai bờ sông Thì nó chính là bằng bao nhiêu Khoảng cách giữa hai bờ sông Thì nó chính là bằng 250 m Đấy ạ, khoảng cách giữa hai bờ sông là 250 m Cái quãng đường mà đó đã đi Để sang được đến bờ bên kia là 320 m tương ứng với đoạn AC Còn khoảng cách giữa hai bờ sông tương ứng với đoạn AB Lúc này người ta yêu cầu chúng ta tính cái góc lệch Mà chiếc đò đã bị đẩy đi Ở đây chính là góc alpha Và trong hình này chính là góc góc B Đúng không ạ? Thế thì các bạn nhìn này Khi mà chúng ta nhìn vào cái bài này Thì các bạn thấy là Cái tam giác vuông của chúng ta là tam giác ABC vuông tại A Chúng ta biết được những cạnh nào rồi Thứ nhất là chúng ta biết được cái Cái cạnh huyền Biết được cạnh huyền này BC bằng 320 Biết được cạnh góc vuông AB bằng 250 Thế thì bây giờ muốn tính góc alpha này Chúng ta hãy nghĩ đến cái công thức lượng giác nào Mà sử dụng này AB đây là cạnh kề với góc alpha Còn BC là cạnh huyền Sử dụng cạnh kề trên cạnh huyền Thì chúng ta dùng công thức cốt Đúng không ạ? Cốt ở đây sẽ bằng là Ở đây là cốt của góc B Chính là góc alpha chúng ta thì nó sẽ bằng Không ham Tức là bằng kề trên huyền Vậy nó chính là bằng AB trên BC AB có chưa BC có chưa Có rồi Vậy chúng ta hoàn toàn tính được Cốt của góc B Vậy từ đây Bằng 25 phần 32 đúng không ạ Các bạn có thể rút gọn như thế Thế từ đây các bạn có tính được góc B không ạ Dùng máy tính bỏ túi chúng ta sẽ ấn được góc B bằng bao nhiêu độ. Đúng không ạ? Và đây đề bài người ta bảo là làm tròn đến phút. Thì chúng ta sẽ làm tròn đến phút. Vậy bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn lời giải cụ thể của bài 29 như sau. Chúng ta theo đúng cái, cái gợi ý này nhé. Vậy chúng ta có lời giải của bài này như sau. Chúng ta có set tam giác ABC vuông tại A có AB bằng 250 m là khoảng cách giữa hai bờ sông đúng không ạ? gì ạ? BC bằng 320 m là quãng đường mà đò đã đi để đến bờ bên kia. Ta cần tính góc B đúng không ạ? Vậy thì áp dụng định nghĩa tỷ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông bởi vì ở đây chúng ta đang sử dụng định nghĩa là gì góc cốt của góc B đúng không ạ vậy áp dụng định nghĩa tỷ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông thì ta có cos của góc B chính là bằng AB trên BC Vậy nó bằng 250 chia 320 Nó sẽ bằng 25 phần 32 Cô để thế này Cũng được mà bạn nào để ra số thấp phân cũng được Vậy từ đây suy ra Gì ạ? Ở đây các bạn có thể ghi rõ ra Chúng ta đang tính góc alpha Thì các bạn ở đây các bạn có thể biết là Cốt alpha bằng cốt B nhé Cốt B và bằng cái này Vậy từ đấy suy ra là góc alpha chúng ta sẽ sắp xỉ là các bạn ấn này Steve cốt mở ngoặc 25 phần 32 đấy ạ Steve cốt 25 phần 32 bằng các bạn ấn về độ thì nó sẽ sắp xỉ 38 độ 37 phút 
đúng không ạ? Bởi vì đằng sau là 29,4 mà Nên chúng ta để là sắp xỉ 38 độ 37 phút Vậy thì ở đây khi tính được góc alpha Thì các bạn sẽ kết luận là gì ạ? Vậy người ta hỏi gì? Người ta hỏi là dòng nước đã đẩy chiếc đò đi lệch một góc bao nhiêu? Vậy chúng ta kết luận là vậy Chiếc đò Lệch Lệch đi một góc Gần bằng Xuất xỉ mà Nên các bạn để là gần bằng 38 độ 37 phút Vậy cô và các bạn đã giải xong bài tập 29 Sách giáo khoa trang 89